സൂപ്പർ ഷെഫിന്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഏറെ വ്യത്യസ്തതകളും പുതുമകളും നിറഞ്ഞ രുചിക്കൂട്ടുകളിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം ഫുഡി ബഡിയിലൂടെ ഹലോ ഇന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞു ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് കോഴിക്കോട് ഹൈസിൻ ഹെറിറ്റേജിലെ ഒരു മൾട്ടി ക്യൂസിൻ റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആയ ബെൻ ഹെർ റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് എന്നെ കാത്തിരിക്കുന്നത് അറിയാൻ ആഗ്രഹമില്ലേ യെസ് സോ വാട്ട് ആർ വി വെയ്റ്റിംഗ് ഫോർ നമുക്ക് വേഗം പോയി നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ പലതരം ചിക്കൻ കറീസ് ഒരുപാട് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിലാണ് കാരണം നമ്മൾ ചിക്കനാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം എല്ലാവർക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്കും അതാണ് ഇഷ്ടം അപ്പോൾ വീട്ടിലായാലും റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയാലും ഒരുപാട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ചിക്കൻ കറിയാണ് നമ്മൾ ട്രൈ ചെയ്യാറ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തി തരാൻ പോകുന്നത് സെക്കൻഡ് സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറിയാണ് അത് നമ്മൾക്ക് ചെയ്ത് തരാൻ പോകുന്നത് നമ്മളുടെ ഷെഫാണ് ഷെഫിൻ്റെ പേര് സുഭാഷ് സുഭാഷ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വെൽക്കം ഷെഫ് ചട്ടി ചൂടാക്കുന്നു എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു സെയിം കൂട്ടൊക്കെയാണ് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും എനിക്ക് വയ്യ എന്റെ കാട്ടിലും എനർജിയിലാണ് ഷെഫ് തെക്കൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി ഉണ്ടാക്കാൻ റെഡിയായി നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ ഒരു സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ പിന്നെ വേറെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റൈലാണ് ചിക്കൻ കറിയിൽ പരീക്ഷിക്കാറുണ്ട് ഷെഫിനെ കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കുറച്ച് മുന്നേ കിട്ടിയായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ ഇതെല്ലാം വെപ്പിച്ചിട്ട് വിടില്ലായിരുന്നു ഇപ്പൊ എന്തായാലും തെക്കൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി എങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു നോക്കാം അല്ലേ ഷെഫ് കാണുന്ന മാതിരി ഒന്നുമില്ല പുലിയാണ് കൊറേ ഐറ്റംസ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒളിപ്പിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓരോന്നായി നമ്മൾ ഓക്കെ അപ്പൊ എണ്ണ ചൂടായി കഴിഞ്ഞു ഇനി കടുക് അല്പം കടുക് പൊട്ടി ഒരു സ്പൂൺ ഇഞ്ചി ഈ ചിക്കൻ കറിയുടെ പ്രത്യേകത ഇച്ചിരി ഇഞ്ചി നമ്മൾ കൂട്ടിയാണ് ഇടുന്നത് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഇഞ്ചി അല്പം കൂടുതലാണ് നമ്മൾ ഇടുന്നത് വെളുത്തുള്ളി ഇടുന്നുണ്ട് വെളുത്തുള്ളി ഇതെല്ലാം ചെറുതായി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചതാണ് ചെറുള്ളിയാണ് ചിക്കൻ കറിക്ക് അത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സവാളയ്ക്ക് പകരം ചെറിയുള്ളിയാണ് കൂടുതൽ കുറച്ച് പച്ചമുളകും ഓക്കെ അപ്പൊ ഇഞ്ചി അല്പം കൂടുതൽ ഇടണം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് കരിവേപ്പില കഴിഞ്ഞില്ലേ ചെറുതായിട്ടാണ് തെക്കൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറിക്ക് ഒരു പ്രത്യേകത ഉണ്ട് സ്റ്റൈൽ വ്യത്യാസം ഉണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇഞ്ചി കൂടുതൽ ബാക്കി നമ്മൾ വരുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും മസാലകളാണ് ഇത് കാശ്മീർ ചില്ലി പൗഡർ ഇത് നമ്മൾ കളറിന് വേണ്ടിയാണ് കളറിന് ചില്ലി ചിക്കൻ മസാലയാണ് ചിക്കൻ മസാല ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ അങ്ങോട്ട് ഇടും മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഒരു സ്പൂൺ പിന്നെ ഇതാണ് മുളക് പൊടിയാണ് ഇതിനാണ് എരിവ് എരിവ് എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണ് ഇച്ചിരി നമ്മൾ ഇടുവാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് നല്ല എരിവുള്ളതാണ് നല്ല ഓവർ സ്പൈസ് അല്ല ഓവർ മീഡിയം 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 നമ്മള് മഞ്ഞപ്പൊടി ഇടുവാണ് മഞ്ഞപ്പൊടി നമ്മള് വളരെ കുറച്ചാണ് ഇടുന്നത് അല്പം മഞ്ഞ അല്പം മഞ്ഞപ്പൊടി അപ്പൊ കാശ്മീരി ചില്ലി പൗഡർ പിന്നെ ശരിക്കുള്ള മുളക് പൊടി പിന്നെ മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി മഞ്ഞപ്പൊടി ചിക്കൻ 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 മസാല അല്ലേ ഓക്കെ യെസ് അപ്പം അത് നല്ലോണം 
ഉഷാറായിരുന്നു കേട്ടിട്ട് തന്നെ ഒരു വിധായി താണ് ഞാൻ നിക്കുന്നത് അപ്പൊ വേഗം ഒന്ന് റെഡി ആക്കി തരണോ റെഡി ആയി കോക്കനട്ട് മിൽക്ക് അപ്പൊ ആ കളർ ഒന്ന് അല്പം ലൈറ്റ് ആയി ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓഫിയാണ് ചിക്കൻ കറി തേങ്ങാപ്പാലിന്റെ കറിയുടെ എല്ലാം അതൊന്ന് ചൂടായിട്ട് നമ്മള് എണ്ണ ഒഴിക്കുന്നു വറവിന് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ ഇടുന്നു ഇതിലേക്ക് ഓക്കെ അപ്പൊ പാൻ ചൂടായി എന്ന് തോന്നുന്നു എണ്ണ പാൻ ചൂടായി എണ്ണ ഒഴിച്ചു ഇനി എന്തൊക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല സ്ലൈസ് ആക്കി അരിഞ്ഞ തേങ്ങാക്കൊത്ത് കറിവേപ്പിലും ഇട്ടതിന് ശേഷം മിക്കതും നമുക്ക് ഏകദേശം ഒക്കെ റെഡി ആയി ഒന്ന് വേഗം ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ശരിയാക്കി തരാം അപ്പൊ തെക്കൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറിയിൽ വ്യത്യാസങ്ങളും അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്സ് ഒക്കെ നോട്ട് ചെയ്തു എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ചിക്കൻ കറി റെഡി ആണ് ഇനി ബൗളിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതിനൊന്നും ഒരു ഗാർണിഷിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അല്ലെ കാരണം ഇതിന്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് അപ്പൊ തെക്കൻ സ്റ്റൈൽ ചിക്കൻ കറി റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞു ഇനി ഷെഫിനെ ഞാൻ നോക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ഇത് ടേസ്റ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഷെഫിനോട് ഞാൻ സംസാരിക്കും ഓക്കെ അതാ ഷെഫ് പോണു യെസ് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് പത്തിരി തരാമെന്ന് ചിലവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുഴപ്പമില്ല എനിക്ക് ഇത് കഴിഞ്ഞ് തന്നാൽ മതി അപ്പൊ ഞാൻ ടേസ്റ്റ് ചെയ്യാണ് എന്ത് തോന്നുന്നു ഞാൻ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ 
നാടൻ വിഭവങ്ങളുടെ പൊടി കൈകളിലേക്ക് ഒരു എത്തിനോട്ടം അമ്മച്ചിയുടെ അടുക്കള കോഴിക്കോട് ഏരിയയിൽ നല്ല ഭക്ഷണം പാകം ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിച്ച് അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ എത്തിയത് ഒരു സ്കൂളിന്റെ വരാന്തയിലാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കും ഭക്ഷണം അന്വേഷിച്ച് ഞാൻ അതിന്റെ സ്കൂളിൽ പോകുന്നത് ഉച്ചക്കഞ്ഞി കുടിക്കാനാണോ ഇനി അവിടുത്തെ ഭക്ഷണം വയ്ക്കാൻ നോക്കാനാണോ പക്ഷെ അല്ല ഒരു ടീച്ചറിനെ ആണ് ഇന്ന് എനിക്ക് പൊരിക്കാൻ കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ടീച്ചർ നല്ല പാചകം ചെയ്യുന്ന ടീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് നിർത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ പിള്ളേരൊക്കെ കാണും എന്നാണ് ടീച്ചർ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവർക്കും കൂടെ ടീച്ചറിന്റെ ഒരു നല്ല പാചകം കാണിച്ചെടുക്കാമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചു അപ്പൊ ടീച്ചറിനെ നമുക്ക് എന്തായാലും വിളിക്കാം ഇതാണ് അമൃത സ്കൂളിലെ അല്ലെ അമൃത വിദ്യാലയത്തിലെ ടീച്ചർ ബിന്ദു എന്നാണ് പേര് അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും ബിന്ദു ചേച്ചിനെ വിളിക്കുന്നുള്ളൂ ടീച്ചറിനെ വിളിക്കുന്നില്ല കുട്ടികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർ ടീച്ചർ തന്നെ വിളിക്കണം അപ്പൊ എന്തായാലും ഇന്ന് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഗ്രീൻ പീസ് കൊണ്ട് വട നമ്മൾ പരിപ്പ് വട പരിപ്പ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കാറില്ലേ കറി വെക്കുന്ന പരിപ്പ് കൊണ്ടും കടല പരിപ്പ് കൊണ്ടും അതുപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് കൊണ്ടുള്ള വട വട ഓക്കെ അപ്പൊ നല്ല നല്ല വട ആയിരിക്കുമല്ലോ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു നല്ല വട എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കി തന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഞാൻ കുറ്റമായിട്ട് പറയും പിള്ളേർ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കളിയാക്കും ടീച്ചർ വട വെച്ചത് കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയും അപ്പൊ ടീച്ചർ അപ്പൊ അടി കൊടുത്ത പിള്ളേർ എന്റെ കൂട്ടത്തേക്ക് കാണും അവര് പ്രത്യേകിച്ചും പറയും അപ്പൊ ഓക്കെ അല്ലോ ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി അപ്പൊ നമുക്ക് വട വെച്ച് തുടങ്ങാം എന്താണ് പാതി ചെയ്യാൻ പോണേ പാതി നമ്മള് കടല ഗ്രീൻ പീസ് ഒരു നന്നായിട്ട് അരച്ചത് ഒരു പകുതി എടുത്തു വെക്കണം കൂടാണ്ട് അത്ര പിന്നെ ഒരു ചതച്ച രീതിയിലുള്ളത് അങ്ങനെ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വേണം ആദ്യം ഗ്രീൻ പീസ് നന്നായിട്ട് അരച്ചതും ആ നന്നായിട്ട് അറിയണം മിക്സിയിൽ നന്നായിട്ട് അരച്ചതൊരു പകുതി ഒരു പകുതിയോളം നമ്മൾ ചതച്ചിട്ടെടുക്കണം മിക്സ് ചെയ്യാം ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞത് ചെറിയ ഉള്ളി അരിഞ്ഞു വെച്ചതാണ് ഇത് കൊറച്ചേ ഉള്ളു അല്ലേ അതിന്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി അനുസരിച്ച് മല്ലിച്ചപ്പ് അരിഞ്ഞത് മല്ലിച്ചപ്പ് ഇനി കറിവേപ്പില കറിവേപ്പില അത് കുറച്ച് മതി കറിവേപ്പില ആയി പിന്നെ ഉപ്പ് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം എങ്ങനെയാണ് കൈകൊണ്ട് തന്നെയാണ് കൈകൊണ്ട് കൈകൊണ്ട് ഇത്രയും കുഴച്ചത് മതിയോ നമുക്കൊന്ന് ഉപ്പ് പാകാൻ വേണ്ടേ എല്ലായിടത്തേക്കും എല്ലാത്തിലേക്കും വ്യാപിക്കണ്ടേ അതുകൊണ്ട് നന്നായി കുഴക്കണം നന്നായിട്ട് ഇനി നമ്മള് പിന്നെ തവി വെച്ചിട്ട് ഒരു വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം ശരി അപ്പൊ ഇപ്പൊ കത്തിക്കാലോ കത്തിക്കട്ടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്ക എന്നിട്ട് കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയിട്ട് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ഇടണം വെളിച്ചെണ്ണ ചൂടായതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് വട മുങ്ങുന്ന അത്രയും വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കണം ആദ്യം കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ വെളിച്ചെണ്ണ എടുത്തിട്ട് കയ്യിൽ നന്നായിട്ട് 
പരട്ട അങ്ങനെ നമ്മൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് പരട്ടണം കാരണം കയ്യിൽ പറ്റി പിടിക്കാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ കയ്യിൽ ആദ്യം വെളിച്ചെണ്ണ പരട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് ചെറിയൊരു ഉരുളയാക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ കയ്യിൽ വെച്ച് പരട്ട നമ്മൾ പരിപ്പുടയ്ക്കൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഹോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അതുപോലെ പരിപ്പുടയ്ക്കും കോഴിക്കോടൻ പരിപ്പുടയ്ക്കുണ്ട് ഇനി വെളിച്ചെണ്ണ പാകമായല്ലോ തളച്ചല്ലോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇടാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വട രണ്ട് സൈഡും ഓക്കെ ആയില്ലേ പിന്നെ മാറ്റാലോ ഇനി മാറ്റാം നമ്മള് കോരി വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാൻ പോവാണ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ പരിപ്പ് വട അല്ല പരിപ്പ് വട അല്ലല്ലോ ഗ്രീൻ പീസ് വട എന്നോട് പറഞ്ഞു കോഴിക്കോടൻ വടക്ക് പരിപ്പ് വടക്ക് മാത്രം തുണയുണ്ട് എനിക്കപ്പോഴേ തോന്നി അത് എനിക്കിട്ട് പണിഞ്ഞതാണെന്ന് എന്തായാലും ഈ വടക്ക് ടീച്ചർ തൊളയിട്ടു എന്തായാലും ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കി ഈ വട ഞാനൊന്ന് കഴിച്ചു നോക്കാം എല്ലാരും വെച്ച് നോക്കണം വളരെ എളുപ്പമാണ് അതേപോലെ ഗ്രീൻ പീസ് കഴിക്കാത്ത കുട്ടികള് ഇത് വെച്ച് കൊടുത്താൽ തീർച്ചയായിട്ടും കഴിക്കുകയും ചെയ്യും നല്ല ആരോഗ്യം ഉള്ള ആൾക്കാരായിട്ട് വരികയും ചെയ്യും അല്ലെ നമ്മൾ കടലപ്പരിപ്പുണ്ടാക്കിയ അത് എനിക്ക് മനസ്സിലായി നല്ല ആ ടേസ്റ്റ് വ്യത്യാസമുണ്ട് അപ്പൊ എന്തായാലും ഇതുപോലുള്ള നല്ല നാടൻ വിഭവങ്ങൾ ഇനിയുണ്ട് ടീച്ചർ ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് അതൊക്കെ ചോദിച്ച് പഠിക്കട്ടെ സോ ഇന്ന് നമ്മുടെ ബിന്ദു ടീച്ചർ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ഒരു ഗ്രീൻ പീസ് വട എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമല്ലോ അപ്പൊ ഇതുപോലുള്ള നല്ല വിഭവങ്ങളുടെ റെസിപ്പി നിങ്ങൾക്കറിയാമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ സഹിതം ഞങ്ങൾക്ക് അയച്ചു തരിക വിലാസം ദ പ്രൊഡ്യൂസർ സൂപ്പർ ഷെഫ് ഏഷ്യാനെറ്റ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് ഏഷ്യാനെറ്റ് സ്റ്റുഡിയോ കോംപ്ലക്സ് പുളിയർ അക്കൗണ്ടും ട്രിവാൻഡ്രം സിക്സ് നയൻ ഫൈവ് ഫൈവ് സെവൻ ത്രീ സോ നമുക്ക് എന്തായാലും നല്ലൊരു പലഹാരമായിട്ട് നെക്സ്റ്റ് എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരേക്കും ഏത് തലമുറക്കാർക്കും വളരെ പ്രിയങ്കരമായ മോഡേൺ ഡിഷസിന്റെ റെസിപ്പീസുമായി ടെസ്നും പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ആണ് ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഫുഡ് സാലഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ചോക്ലേറ്റ് ലോക്സ് അതായത് മരത്തിൻ്റെ കഷ്ണത്തിൻ്റെ ആ ഒരു ഇതിൽ വരുന്ന ഷേപ്പിൽ വരുന്ന ആ ഒരു ഗ്രെയിൻസ് ഒക്കെ വരുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് രണ്ട് തരം ചോക്ലേറ്റ് ഉപ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് മിൽക്ക് ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ഗ്രാം വെച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് അതുപോലെയുള്ള ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോക്സ് ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്നുണ്ട് ആദ്യമൊക്കെ നമുക്ക് അര കിലോൻ്റെ ബ്ലോക്സ് മാത്രമേ കിട്ടാറുണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ചെറിയ ചെറിയ ബ്ലോക്സ് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ എത്രയാണോ ക്വാണ്ടിറ്റി വേണ്ടത് എത്ര എണ്ണം വേണോ അതിനനുസരിച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി കൂട്ടാൻ രണ്ടും ഈക്വൽ ക്വാണ്ടിറ്റിയിൽ എടുത്താൽ മതി ഇത് ഞാൻ ആവിയിൽ വെച്ചിട്ടാണ് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മൈക്രോയിൽ വേണമെങ്കിൽ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യാം മൈക്രോയിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു തേർട്ടി സെക്കൻഡ് വെക്കുക എന്നിട്ട് എടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു പത്ത് സെക്കൻഡ് കൂടെ കൊടുക്കാം പത്ത് സെക് സെക്കൻഡ്സ് ആണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കുക മൈക്രോയിൽ പെട്ടെന്നായി കിട്ടും ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ആവിയിൽ ചെയ്യുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ബെറ്റർ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുക മൈക്രോയിൽ തന്നെയാണ് എന്തായാലും ഇപ്പം ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ആവിയിലാണ് അതുകൊണ്ട് വെള്ളം ആവി വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുകളിൽ നമ്മൾ രണ്ടും മെൽറ്റായി ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു നല്ല കൺസിസ്റ്റൻസിയിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് 
and out to Catalia the Kittitender. In a mother, when you think in Yana, either Panamki logs, poilella, either Vole, the Namki design for the Nanakana, but him in a design in La Moldovanga, Cheria Paiselu, Aduanga, in the term with a spoon at a white chocolate to Korchurikia, or another matter chocolate to the term. Matra side and the Ango to each other. Tandem or a pole of an orica. Vegan than no rich organ, I lingle adang Namladi or chitla chocolate dung origite, a laba to revolve a po. Dry fruits and English are can stand and gila, other good a cherka. The Ipola on the tap with it. But I'm cardilla air bubbles, I took Corsa Salang living like a rather than the Nilango take them. Grains like log and martinia grains in the other lake and caramel and itana in an aki. The garnet, in Namle, Namakatara no kill carna, but under color lacana, but in Namle the chanda, or a padin and the minute freezer lavaker, the Tarawaka fridge, and the Turkish other guy in the pine and the winter carnated carnival, the same Kailak and a cotier combat, Katilun de Navishimilla, either Namkini, fridge. Padinanjimint, Frigilla, Chadirno, Edu, Namukadri Patra Lake, Eda. The Bola Namuka Patan Kailake, uh, that's why I'm not sure if you have a taste of it. have a taste of it. I'm not sure if you have a taste of it. I'm not sure if you have a taste of it. I'm not sure if you have Costume courtesy for Vidya Unni, Celestial Designs, Plamoda PMG Road, Trivandrum.